மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சரணி வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை இந்த வாத நோய்களை பற்றி பேசியிருக்கோம் குறிப்பாக அந்த வாதத்தினால வரக்கூடிய மூட்டு வழிகள் வந்துட்டு ஒரு பெரிய உபாதையை தரக்கூடியதாக இருக்குது குறிப்பாக கொஞ்சம் வயதானவர்களுக்கு இந்த உபாதை கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்குது இதை பற்றி இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு சாதாரணமாக நம்ம மூட்டு வழிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வயதானவர்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் பொதுவாகவே நம்மளுக்கு ஐம்பது வயது அறுபது வயது கடந்த முதியோர்களுக்கு வந்து ஜீரியாட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னால நம்மளுக்கு எலும்புகள் தேய்மானதுனால நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகள் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதே இது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இளம் வயதினர்களுக்கும் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இளம் வயதினர்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் இருபது வயசுல இருந்து ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு அதுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சர்வசாதாரணமா பரவலா பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மூட்டு வலி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா முடக்குவாதம் இந்த முடக்குவாதம் பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து நம்ம ஆமவாதம் சரவாங்கிவாதம் வலி அழல் கீழ்வாயு இந்த மாதிரி பேர்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த முடக்குவாதம் ஆமவாதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வாதம் நம்மளுடைய உடம்புல நம்மளுக்கு கூடுறதுனால கூடவே சேர்த்து நம்மளுக்கு பித்தத்தையும் உடம்புல நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி பண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு அங்கங்கே நம்மளுக்கு தேக்கம் அடைந்து அது நம்மளுக்கு வலிகளாக நம்மளுக்கு மாறுது வீக்கமாக நம்மளுக்கு மாறுது இதுதான் நம்ம வலி அழல் கீழ் வாயு அப்படின்னு சொல்கிறோம் வலினா நம்மளுக்கு காற்று வாதம் அதே மாதிரி அழல்னா பிற்றம் பித்தம் தீ குற்றம் இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு பாதிப்படைஞ்சு நம்மளுக்கு கீழ்களில் போய் நம்மளுக்கு தாக்கம் இருக்கிறதுனால தான் அதை நம்ம வந்து வலி அழல் கீழ் வாயு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆமவாதம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் ஏன் நம்மளுக்கு இது வந்து ஆமவாதம் நம்மளுக்கு பேர் வந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் அந்த கெட்ட காற்று வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் வயிற்றுல வந்து நம்மளுக்கு மேலெலும்பி நம்மளுக்கு நிற்கும் அது என்ன ஆகும் அது வந்து வெளி போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வழிகள் இல்லாமல் உடம்புக்குள்ளே வந்து சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது வந்து அந்த டைஜஷன் ஆன அந்த கேஸஸ் இம்ப்ராப்பர் கேஸஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியே எலிமினேட் ஆகாமல் அது உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு சர்க்குலேட் ஆகி அந்த வாதம் வந்து என்னவாக மாறும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து காற்றாக மாறி நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு தேக்கம் கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரைனஸ் வந்து ஏற்படுத்தி விடும் அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் அந்த பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து அழல் குற்றமும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் தீ குற்றம் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல தொட்டு பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு வந்து சூடாக இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே ஜாயின்ஸில் வந்து நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஜாயின்ஸ்லையும் நீர் கோர்த்துருக்கும் மசில்ஸ்லையும் நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம மூட்டுகளை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக நம்மளுக்கு தாங்கிட்டு இருக்கக்கூடியது வந்து சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திசுக்கள் லிகமெண்ட்ஸு மசில்ஸு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக மூட்டுகளை வந்து ஒரு பொசிஷனில் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கு அந்த சதைகளில் தசைகள் எல்லாத்துலேயும் நீர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு அந்த செல்ஸில் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து நம்மளுக்கு அக்யூமுலேட் ஆகி அந்த இது வீக்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் நம்மளுக்கு அந்த திடமாக இருக்கக்கூடிய தசைகள் வந்து நம்மளுக்கு தளர்ந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா மூட்டுகளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிடைக்காது கால் வந்து நம்ம நீ நடக்கிறதுக்கு நம்ம கால் எட்டு எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா கால் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் நம்மளால் நடக்க முடியாது நடக்கும்போது வலி வந்து ஓவராக ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு கால் நீட்டி மடக்க முடியாது கீழே உட்காந்து எந்திரிக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு சின்னதாக வந்து அவங்களால் குனிஞ்சு கூட எந்திரிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் விரைப்பு தன்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் முடக்குவாதத்தில் மெயினாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து பரவலாக எந்த வயதினரையும் பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து வயது முதிர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படுத்தும் அப்படின்றது கிடையாது இளம் வயதினர்லேருந்து முதியவர்கள் வரைக்கும் நடுத்தர வயது எல்லா மக்களையும் இந்த முடக்குவாத பிரச்சனை வந்து பாதி பாதிக்கப்படுத்தும் அதே மாதிரி இப்போ அந்த முடக்குவாதம் எல்லாமே
டீக்ரேட் பண்ணி விடுறதுனால இன்ஃப்ளமேட் பண்ணி விடுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த முடக்குவாத பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்குது அது என்னென்ன அப்படின்லாம் பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஆர்ஏ ஃபேக்டர் ஏசோடைட்டர் சிஆர்பி அதுக்கப்புறம் சிசிபி அப்புறம் ஏன் ஆன்டிபாடிஸ் ஹச்எல்ஏ பி டுவெண்ட்டி செவன் இஎஸ்ஆர் ஹச்பி ஹீமோக்ளோபின் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து மாற்றங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஹீமோக்ளோபின் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து குறைந்த அளவில் போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து இதில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு சிஆர்பி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆர்ஏ ஃபேக்டர் வந்து நார்மலாக இருக்கும் அப்போது இந்த நான் சொல்லக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து எதுனாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே நார் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் இஎஸ்ஆர் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் முடக்குவாதத்துக்குரிய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே சொன்னாங்க அப்படின்னாலும் அது கண்டிப்பாக அது முடக்குவாதம் தான் அதுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு அது சரியாகி வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடக்குவாதம் சிம்டம்ஸ் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அது எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்றத கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு டெஸ்டில் கூட அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்னு காமிக்காது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் எல்லாமே நெகட்டிவ்னு காமிக்கும் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஜீரோ நெகட்டிவ் ரொமட்டாட் ஆத்ரட்டு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது உடம்பில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாற்றங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டாலோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்மளுக்கு ஆக்ட் பண்ணாலோ இல்லை நம்மளுக்கு வந்து உடம்பில் நம்மளுக்கு அந்த ஆமம் அந்த வாயு அந்த கெட்ட வாயு காற்று வந்து சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பித்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த முடக்குவாதத்தில் மெயினாக வந்து என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா காலையில் வந்து எந்திரிச்ச உடனே வந்து கை கால் வந்து நீட்ட முடியாது விரைப்புத்தன்மை இருக்கும் ஸ்டிஃப்னஸ் மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து கட்டாயம் கண்டிப்பாக அதில் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து பக்க பக்கத்தில் வச்சுட்டு டவல் வச்சு நல்லா ஒத்தனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சில பேர் வந்து எந்திரிச்சு வருவாங்க அந்தளவுக்கு சிவியராக மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் மடக்க முடியாத அளவுக்கு விரைப்புத்தன்மை வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா நைட் டைம் வந்து நம்மளுக்கு குளிர்ச்சினாலேயும் லாங் டேர்மாக கால் வந்து நம்ம அசைக்காமல் வச்சுருக்கோம் அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு காலையில் எழுந்திரிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வலிகளாக வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நடக்க நடக்க நம்மளுக்கு வெயில் கொஞ்சம் ஏற ஏற நம்மளுக்கு பெயின் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா விட்டமின் டி நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வலிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ப்ளஸ் யூசேஜ்னாலேயும் மூட்டுகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க நீட்டி மடக்கும்போது நடக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயின் வந்து அவங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த முடக்குவாதம் பெயின் சாதாரண மூட்டு வலிக்கும் முடக்குவாத பெயினுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா மூட்டு வலிகள் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே நம்மளுக்கு தேய்மானம் ஏற்பட்டிருக்கோ அங்கே தான் நம்மளுக்கு வலி வந்து ஆரம்பிக்கும் கால் மூட்டுகளில் தேய்மானங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா கால் மூட்டுகளில் மட்டும் ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் மூட்டில் மட்டும்தான் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு கால் மூட்டிலையும் நம்மளுக்கு தேய்மானங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு நாளடைவில் வேறு எங்கே நம்மளுக்கு தேய்மானங்கள் இடுப்பு எலும்புகளில் தேய்மானங்கள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இடுப்பு எலும்புகளில் வந்து வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த முடக்குவாதத்தில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திடீர் திடீர்னு பெயின் வந்து எங்கேனாலும் இருக்கும் சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ்லேருந்து பெரிய ஜாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் அனைத்து ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் பெயின் வந்து இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பெயின் வந்து மாறி மாறி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் காலையில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் பெயின் இருக்கும் ஈவினிங் பார்த்துட்டோம்னா மூட்டுகளில் பெயின் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா விரல்களில் ஃபுல்லாக மடக்க முடியாத அளவுக்கு பெயின் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மணிக்கட்டில் மட்டும் பெயின் இருக்கும் திடீர்னு இடுப்பில் பெயின் இருக்கும் திடீர்னு முதுகில் வலி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் வலி இருக்கும் இந்த மாதிரி பெயின் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில் ஒரு நேரத்தில் ஒரு இடத்துல வலி இருக்கும் ஈவினிங் ஒரு இடத்துல வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறி மாறி வலி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப சிவியராக இருக்குது முடக்குவாதம்னா ரொம்ப சிவியராக இருக்குது ஆர்ஏ ஃபேக்டர் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸீடாக இருக்குது அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து வீக்கமும் ஜாஸ்தி ஆயிரும் அந்த வீக்கம்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா
உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் நம்மளுக்கு நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது முக்கியமாக இந்த முடக்குவாதத்தினால நம்மளுக்கு வந்து கண் அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இருதயம்லாம் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சிறுநீரகம் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முடக்குவாத பிரச்சனையினால அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரத்தம் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எலும்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு கண்ணில் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஆரே ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண் வந்து சிவந்து காணப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு எரிச்சல் வந்து காணப்படும் ரொம்ப கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு கண் வழிகள் கூட ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இருதயத்தில் நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏதாவது ஏற்படுறப்போ இருதயத்தை சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து நீர் கோர்த்துட்டு இருக்குது அதே மாதிரி மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுறது படபடப்பு பிரச்சனைகள் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சிறுநீரகம் இதிலெல்லாம் நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துதே விட்டுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து யூரின் அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் கிளாமுலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ரத்தத்தில் பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்துகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஆரே ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸீடாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஜாஸ்தியான லெவலில் இருக்கும் அப்புறம் எலும்புகளை வந்து நம்மளுக்கு தாக்கம் கொடுக்கறதுனால தான் எலும்புகள் வந்து அரிக்கப்படுது எரு எலும்புகளை அரிச்சு நம்மளுக்கு டீஜெனரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்பும் நம்மளுக்கு ஒன்னோட ஒன்று நம்மளுக்கு உராய ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு மசில்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் மசில்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து தளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டுறது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நரம்புகளையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுது அந்த பெயினை வந்து டாலரேட் பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குது முடக்குவாதம் வந்துச்சு அப்படின்னா பெயினை ஒரு சில பேர்னால டாலரேட்டே பண்ண முடியாது டெய்லியும் நிறைய பேர் வந்து வழி மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படி ஒரு நாள் வழி மாத்திரை எடுக்கலைன்னா அவங்களால நடக்க முடியாது அந்தளவுக்கு சிவியாட்டியாக இருக்கும் மசில்ஸு டெண்டான்ஸு லிகமெண்ட்ஸு எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய மெம்பரின் எல்லாமே அழிய ஆரம்பிச்சிடும் அது அழிஞ்சு நீராக வந்து நம்மளுக்கு அந்த பசை மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுக்கு நீராக மாறிடும் அந்த நீர் தான் ஃபுல்லாக மூட்டுகளுக்குள்ள தங்கி நல்லா வீக்கத்தை வந்து நல்லா ஏற்படுத்தி விட்டுரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த லிகமெண்ட்ஸு மசில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த நீருக்குள்ளே ரொம்ப நாள் ஊறி போயிருந்துச்சுன்னா அதுவும் தன்னுடைய வன்மையை வந்து இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூட்டுகளை சுற்றி ரத்தோட்டம் வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இருக்கப்போ வீக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் என்லாஜ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் வீக்கம் ரொம்ப போட போட கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வேலை பழு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் அப்போது அதை ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வெளியேற்றி விட்டுட்டே இருக்கிறப்போ வீக்கம் வந்து சேர 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 அந்த நீர் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு களைச்சி வெளியேற்றி விடுறப்போ நம்மளுக்கு நாளடைவில் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி முடக்குவாதம் பிரச்சனை அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா நம்ம போன்ஸை மட்டும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது மூட்டுகளை மட்டும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது கண்டிப்பாக இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் முக்கியமாக டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் ரொம்ப ரொம்ப பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்திருக்கும் ஏன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாமே மந்தமாக இருக்கிறதுனால டைஜஷன் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஆமவாதம் முடக்குவாதம் மூட்டுவாதமே உருவாகுது நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே ரம்யா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா டாக்டர் இணைப்பு தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சளி வெளிய வருதா இருமல் வந்துச்சுனா மருந்துகள்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ிருமல்ி
ஒட்டிக்கும் அதில் நம்மளுக்கு வந்து பாக்டீரியா டியூபர்குலோசஸ் பாக்டீரியா அதில் நம்மளுக்கு வளர்ந்து வரும் வளர்ந்து வந்து நம்மளுக்கு உலைமாந்தை பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்தி விடும் வயிறு ஒரு மாதிரி உளைச்சல் வந்து ஏற்படும் வயிறு தாங்க முடியாத வலி வந்து ஏற்படும் திடீர்னு ஒரு பெயின் ஸ்பாஸ்டிக் பெயின் வந்துச்சுன்னா அவங்களால வந்து டாலரேட்டே பண்ண முடியாது எமர்ஜென்சிக்கு போய் அட்மிட் பண்ணி பெயின் கில்லர்லாம் போட்டு ட்ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி ஏற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பெயின் வந்து சப்சைட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு சிவியர் பெயின் வந்து இந்த உலைமாந்தை பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இருக்கும் அதனால ஆஸ்மா தொந்தரவு இதெல்லாமே வந்து இருந்தது அப்படின்னா சளி வெளியே இருந்தது அப்படின்னா சளியை வந்து ஒன்று எக்ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு மருத்துவம் பாருங்க சாதாரணமாக காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே வெறும் வயிற்றில் வந்து குப்பைமேனி இலை சாறு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து எடுத்து ஒரு கால் டம்ளர் சாறு எடுத்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இல்லாட்டி ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து வாமிட் மாதிரி வந்து சளி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வெளியேற்றிடும் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளியும் வெளியேறிடும் வயிற்று பகுதிகளுக்குள்ள முழுங்கி இருந்த சளியும் நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் அழகாக அது வெளியேறிடுச்சுனாவே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நல்லா வீசிங் கொஞ்சம் இருக்குது கொஞ்சம் மூச்சு திணறல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னா கொஞ்சம் சிற்றரத்தை அதிமதுரம் திப்பிலி தாலிசபத்திரி கடுக்காய்த்தோல் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்து ஹாட் வாட்டர்லேயோ இல்லை தேன்லேயோ மிக்ஸ் பண்ணி ரெகுலராக சாப்பிட்டுவாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு வேலை காலை நைட்டு ரெண்டு வேலையும் வந்து சாப்பிட்டுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து சரியாகி வந்துடும் அதே மாதிரி இழுப்பை பின்னாக்கு கருஞ்சீரகம் இந்த ரெண்டுமே எடுத்து நல்லா சரிசம் அளவில் எடுத்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரே பண்ணி அதை நல்லா ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக சுண்டக்கா அளவுக்கு உருண்டைகள் மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுட்டு அதை நிழலில் உலர்த்தி உலர்த்தி காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு மாத்திரைகள் மாதிரி நம்ம பதப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் இது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு வர்றது வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் டைமுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கும் சேஃபாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் கெடாமல் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு புதுசாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேறி நம்மளுக்கு வீசிங் ஆஸ்மான் தொந்தரவுகள் எல்லாமே சரியாயிடும் அதே மாதிரி நம்ம துத்தி பூ இருக்குது பார்த்தீங்களா துத்தி பூ வந்து மலராத மொட்டு மலர்ந்த மொட்டுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இன்செக்டு வண்டு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் மலராத மொட்டுக்குள்ளே தான் எந்த இதுவும் இருக்காது எந்த உயிரினங்களும் நம்மளுக்கு இருக்காது அப்போ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு பத்து பூ தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து நாள் மட்டும் நல்லா அந்த பூவை வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ஆஸ்மா தொந்தரவு நம்மளுக்கு உடனே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு நாள் நம்ம பத்து பூ சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா வந்து அன்றைக்கே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆஸ்மா வந்து நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம கியூர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளை வந்து கட்டாயம் ஒரு மூன்று மாத காலம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுறப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை வந்து கியூர் ஆயிரும் சுவாச குழாய் நுரையீரல் எல்லாமே சுருங்கி இருக்கும் சுவாசமா ஆஸ்மா பிரச்சனையில் அது எல்லாத்தையும் நம்ம விரிவு பண்ணுறதுக்காகவும் கோழையை வந்து வெளியேற்றுறதுக்காகவும் நம்ம மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி மந்தம் அல்லாது சுவாச காசம் வராது அப்படின்னா மந்தம் சேராமல் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா வீசிங் இந்த மாதிரி நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது மந்தம் இல்லாமல் நம்ம செரிமான உறுப்புகளை வந்து வலிமைப்படுத்துகிறப்போ செரிமானம் நல்லா சரியாக பண்ணுறப்போ செரிமானமும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கும் மூலிகை மருந்துகள் கொடுக்குறப்போ இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை வந்து நிரந்தரமாக நம்ம முற்றிலும் வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஆஸ்மா வந்து மற்ற மருத்துவத்துக்களை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் நம்ம வந்து மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது கியூர் பண்ண முடியாது அப்படின் தான் நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் மருந்து எடுத்த நிறையா பேஷண்ட் வந்து வீசிங் இல்லாமல் அவங்க அழகாக சரியாயிருக்காங்க கியூர் ஆகிருக்காங்க அதே மாதிரி எங்கள் மருத்துவமனையில் வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நான் ஆஸ்மாக்காக நான் அவங்க மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு அந்த ஆஸ்மா சிகிச்சை ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து ஒரு நாலு மாதம் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு திரும்ப எனக்கு ஆஸ்மா தொந்தரவு எனக்கு இன்னும் வரலை நான் நல்லா இருக்கேன் ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி
அந்த சுவாச குழாயில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே இறுக்கம் கொடுத்துருக்கோம் அதை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து வீசிங் இருக்காது அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு டஸ்ட்டு ஸ்மோக் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளுக்கு உள்ளே ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு பாதிப்புகளை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டாலும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் நம்மளுக்கு சளி மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்சி அது கண்டிப்பாக அது வெளியேற்றிடும் தானே வெளியேற்றிடும் உடம்பே ஹீல் பண்ணிடும் அந்தளவுக்கு உடம்போடைய ஆற்றலை வந்து வளர்த்தி விட்டுருவோம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது எங்களுடைய ஆஜார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக வம்சாவளியாக தாத்தா அப்பா மகன் பேரன் சொல்லி வழி வழியாக இருநூறு ஆண்டுகளாக சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சளி மருத்துவத்துக்கு வந்து என்ன மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சைகள் சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் பாரம்பரியம் மாறாமல் இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி மருந்துகளாக தயார் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதை எடுத்துக்கிறப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனை வந்து நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்தலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் ஆகிடும் திரும்பவும் கட்டாயம் நம்மளுக்கு வரவே செய்யாது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன குட் மார்னிங்மா என் பேர் மீனா எங்கேருந்துமா கூப்பிடுறீங்க கூப்பிடுறோம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பொண்ணுக்காக அவங்க வயசு ஒரு சில பேத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து யூரன் நைட் வெட்டிங் பெட் வெட்டிங் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க மனசுல வந்து ஏதாவது ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பாரம் இருக்கும் அந்த பயத்துல வந்து சிறுநீர் வந்து கழிக்கிறதுக்கு நேரிடும் சரியா பயம் கண்டிப்பா இருந்துச்சு இல்ல நீங்க ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்களா வீட்டுல பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல அவங்க பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாருங்க அவங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ்ல ஸ்டடி சென்டர்ஸ்ல ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பயம் பயம் சம்மந்தமாக தான் நம்மளுக்கு சிறுநீரகம் வந்து பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தும் பயம் இருந்ததுனாவே நம்மளுக்கு தன்னால் நம்மளுக்கு வந்து சிறுநீர் போக ஆரம்பிக்கும் திடீர்னு வந்து நிறைய மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம மனித இயல்புக்கே வந்து ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா தன்னால் வந்து சிறுநீர் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு கழிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் பயம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பயம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சரியாயிடும் மீதி வந்து நம்ம ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நைட் பெட் வெட்டிங் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதிக அளவில் சிறுநீர் போகிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நேரில் நாடி பார்த்துட்டு நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நைட் டைம் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு யூரினேட்டிங் ஆகாது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு பகல் டைம்லேயே வந்து நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு நல்லா யூரின் போயிருங்க நைட்டு வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு மேலே அவங்கள வந்து வாட்டர் அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு குடிக்க விடாதீங்க அப்படியே குடித்தாலும் ஒரு ஒரு கால் டம்ளர்லேருந்து ஹாஃப் டம்ளர் வரைக்கும் மட்டும் அவங்களுக்கு குடிக்க விடுங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நைட் ஒன்பது மணிக்கு மேலே தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம தூங்கிடுவோம் அதனால் தண்ணி குடிக்கணும்னு வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் உள்ள தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க அவங்க நைட் எழுந்திரிச்சு யூரின் வந்து பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மனோகரன் சீர்காழில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்ப யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் கேட்கணும் உங்க வயசு சார் 38 மேடம் ஏஜ் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் இப்ப இந்த இந்த ஷோல்டர்ல இருந்து பெயின் இருக்கு மேடம் ஷோல்டர்ல இருந்து ஹேண்ட் ஃபுல்ல பெயின் இருக்கு ம் சரி அது போ அந்த டெஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கு மேடம் எனக்கு சளி நம்மளுக்கு இருக்கு 
சைனசைடிஸ் ப்ராப்ளமும் இருக்கும் நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லா நீர் வந்து கோர்த்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுக்கு கபாலத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய குழிகள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்துக்கும் அடிஷ்னலா வந்து பின்னாடி பின் மண்டையில தலையில எல்லாம் நம்மளுக்கு நீர் கோர்க்கிறதுனால நரம்புகள் அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால ஷோல்டர் பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சரியா சளி வந்து ஒரு சில பேத்துக்கு சிவியரா இருந்துச்சுன்னா பாடி பெயின் இருக்கும் இல்லையா ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா கோல்டு வந்துச்சுனாலும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பாடி பெயின் இருக்கும் அப்ப அந்த நீர் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நர்வ்ஸ வந்து நம்மளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால பெயின் வந்து இருக்கும் இந்த பெயின் வந்து சளி சரியாயிடுச்சு டஸ்ட் அலர்ஜி சரியாயிடுச்சுன்னா இது ரிலீஃப் ஆயிடும் சரியா இப்போ டஸ்ட் அலர்ஜி எல்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பேருத்துக்கு தூசி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் போனாலே தும்மல் அதே மாதிரி மூக்கொழுதல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு அடைச்சி வச்ச ரூம்குள்ளே வந்து போனாவே மூச்சு திணறல் தும்மல் அது மாதிரிலாம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் திடீர்னு ஃப்ளைட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட்டான கிளைமேட்டில் இருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கிளைமேட்டுக்குள்ள போகும்போது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் போகும்போது டக்குன்னு ஒரு சில பேர்த்துக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா லாங் டேர்மாக ஏசியில் இருந்து இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து உடனே சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி தூசி சரியாக வந்து நம்ம ஹைஜீனிக்காக இல்லை சுற்றுப்புறத்தை வந்து நம்ம கிளீனாக வச்சுக்கல அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த தூசிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு உள்ளே போய் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சரியாக பில்லோ கவர்ஸு பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம வாஷ் பண்ணாமல் தூசியோடு வச்சுருந்தாலோ இல்லை தூசி தட்டினாலோ வீட்டை வந்து டஸ்ட்டை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி ஏற்பட்டு சளி பிடிச்சிருது இதுக்கு எல்லாமே காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மியூக்கஸ் லைனிங்ஸில் வந்து அந்த ஈஸ்னோ ஃபில் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த லைனிங்கை ஃபுல்லாக சென்சிட்டிவாக ஆக்கி விட்டுருக்கோம் அதனால தான் நம்மளுக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு ஊ தூசி உள்ளே போனாலோ அது வந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு அது வெளியே நம்மளுக்கு தும்மலாவோ இருமலாவோ இல்லை நம்மளுக்கு வந்து மூக்கு ஒழுதலாவோ நம்மளுக்கு மாறி நம்மளுக்கு வெளியேற்றுறதுக்கு அது ட்ரை பண்ணுது ஆனால் சுவாச குழாய் அதே மாதிரி மூக்கு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எப்பித்தீரியல் செல்ஸு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி தான் நம்மளுக்கு வந்து மியூக்கஸ் வந்து நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுதான் கோலையாக நம்மளுக்கு வெளியே வருது சளியாக நம்மளுக்கு வெளியேறிட்டு இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அந்த அலர்ஜி டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து பத்து எட்டு பத்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்சல்யூட் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நானூறு ஐநூறு அறநூறு எட்நூறு ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் இந்த கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நார்மலாக அது எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு பிலோ ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு பிலோவில் தான் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அது வந்து எக்ஸிட் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா எல்லாமே இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அவ்வளோ ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு ஈஸ்னோஃபில்ஸ் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து எப்பித்திலல் செல்ஸு அதே மாதிரி சுவாச குழாய் நம்ம மூக்கு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூஸ் அண்ட் மியூக்கஸ் லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் அது வந்து டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அதனால தான் ஒரு டஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே போச்சுனாலோ அது வந்து நார்மலாக நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தியான உடம்புக்கு டஸ்ட் ஏதாவது உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த மியூக்கஸு அந்த அந்த மியூக்கஸே வந்து பாதுகாத்து அந்த மூக்குக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டி இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணாமல் மியூக்கஸே வந்து ஒரு சாதாரணமாக செக்ரேட் ஆகி வர மியூக்கஸே பாதுகாத்துருக்கும் அது என்ன பண்ணும் எல்லா டஸ்ட்டையும் அப்படியே வைண்ட் அப் பண்ணி அழித்து அதை வெளியேற்றிடும் உயிருள்ள கிருமிகளாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து வ டபிள்யூபிசி கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு முன் வந்து அதை அழித்து நம்மளுக்கு வெளியேற்றிடும் அதுதான் நம்மளுக்கு மார்னிங்காக வந்து எந்திரிச்சு வரப்போ மூக்கில் இருக்கக்கூடிய வேக்ஸாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது வெளியேறிடுது நம்ம குளிக்கிறப்போ அதை வந்து டெய்லி நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிடுறோம் க்ளீன் பண்ணிடுறோம் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு நார்மல் மெக்கானிசம் நடந்துகிட்ருக்கோம் பட் இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த சுவாச குழாய் மூச்சு பாதைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கிறப்போ டஸ்ட் இருக்க இருக்க உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு வந்து இருந்துக்கிட்டு தங்கி நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளையும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடுது கூடவே சேர்ந்து இந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு டேமேஜ் பண்ணி ஒவ்வொரு மிய
உணவு குழாய்க்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு சுவாச குழாய் வந்து இருக்கும் அந்த சுவாச குழாய் வ வழியாக நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே போய் நுரையீரல்குள்ள சளிகள் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு சுவாச குழாயும் தாபிதம் ஏற்படுத்தி விட்டு நுரையீரல்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பல லட்ச காற்றறைகளையும் சுருக்கம் வந்து ஏற்படுத்தி விட்டு சளிகள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்க நம்மளுக்கு கோர்த்துக்கிட்டு அது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு நாளடைவில் நம்மளுக்கு வீசிங்காக ஆஸ்மா பிரச்சனையாக நம்மளுக்கு உருவாகுது இப்போ இந்த மாதிரி சாதாரண டஸ்ட் அலர்ஜி தான் பின்னாடி நம்மளுக்கு சளி தொந்தரவு ஜாஸ்தியாகி நம்மளுக்கு சைனோசைட்டிஸ் பிரச்சனையாகவும் ஆஸ்மா பிரச்சனையாகவும் நம்மளுக்கு உருவாகுது இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மொத்த ப்ராசஸையும் நம்ம சரி பண்ணணும் ஈஸ்னோஃபில்ஸ்னால் நம்மளுக்கு எதனால் நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்னால ஆகுது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகாத மாதிரி நம்ம தடுக்கணும் அதுக்கு பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்ஸையும் நம்ம நல்லா ரெஜுவினேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஒவ்வொரு உறுப்புகளினோட செயல்திறனை வந்து அதிகப்படுத்தும் போது அது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் அதே மாதிரி செரிமானம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சீராக இருக்கணும் செரிமான பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் அதையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் முக்கியமாக இந்த தொந்தரவுகளுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வந்து இருக்கவே கூடாது டெய்லி வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடுச்சுனாவே நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது பிளட் நல்லா உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொண்டு வரணும் நல்ல ரத்தம் உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னா டபிள்யூபிசியும் நம்மளுக்கு நல்ல அளவில் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகி வரும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நம்மளுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து மெச்சூர்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நம்ம பாடியை வந்து செல்ஃபாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளோட வலிமைகளை வந்து நம்ம செயல்திறனங்களையும் அதிகப்படுத்தி விடுறப்போ மூலிகை மருந்துகள் வந்து கட்டாயமாக இதை வந்து சரி பண்ணிவிடும் இதை வந்து அதிகப்படுத்தி விடும் அதனுடைய ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வந்து செயல்பாடையும் தூண்டி விடும் அப்படி தூண்டி விடுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்து நம்மளுக்கு குணமாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து ஏன் ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து நான்கு மாதம் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நான் மருந்துகள் எடுத்த ஒரு ஒன் வீக்லே நல்லா உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைச்சிடும் சளி எல்லாம் வெளியேறிடும் நோய் குணமான மாதிரியே இருக்கும் ஒரு ஒன் மந்த்லலாம் கம்ப்ளீட் ஆல்ரைட் கியூரான மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இருபது சதவீத வியாதி தான் நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிருக்கும் மீதி எண்பது சதவீதம் வியாதி வந்து உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த நுரையீரல சுவாச தடிமன் ஏற்பட்டது நுரையீரல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே அது அப்படியே தான் இருக்கும் அது தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலமோ நான்கு மாத காலமோ தொடர்ச்சியாக நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும்போது தான் அதுவும் மாறும் சுவாச குழாயில் ஏற்பட்டிருக்க இருக்கம் அந்த தசைகள்னால ஏற்பட்டிருக்க இருக்கம் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிக்கும் சுவாச குழாய் தடிமன் இருக்கும் அந்த தடிமனும் நம்மளுக்கு சரியாகும் அதே மாதிரி சுவாச குழாயில் பகுதிகளில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கும் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷனை வந்து நம்மளுக்கு குறைக்கணும் தேவையில்லாமல் நம்மளுக்கு மாஸ்ட் செல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூன்று மாத காலம் நான்கு மாத காலம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டுரேஷன் வந்து ஏ டைம் எடுக்கும் மூலிகை மருந்துகள் வந்து அந்த டயத்தில் போய் இது அத்தனை பிரச்சனையும் வந்து கியூர் பண்ணி விட்டுரும் இதனால் நம்மளுக்கு முற்றிலும் முழுமையாக வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு சைனசெட்டிஸ் தொந்தரவு சளி பிரச்சனைகள் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு நிரந்தரமாக கியூர் ஆகி வந்துடும் நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சன்ஸ்க்கு இருக்க மாதிரி உடம்பு வந்து சரியாகி வந்துடும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சது அப்படின்னாலும் ஹாட் வாட்டர் குடித்தோம் அப்படின்னாலே அந்த சளி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் அந்தளவுக்கு இம்யூனிட்டி பவரும் நல் நம்மளுக்கு நல்ல பூஸ்டப் ஆகிடும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லாட்டி இயர்லி ஒன்ஸ் ட்வைஸ் வந்து நார்மலாக சளி பிடிக்கிறது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம்தான் அது எல்லாத்துக்கும் நடக்கக்கூடியது தான் பட் அந்த சளியே வந்து நம்மளுக்கு நாள் கணக்கில் இருக்குது மாத கணக்கில் இருக்குது வருஷ கணக்கில் இருக்குது பத்து நாளைக்கு ஒருக்க ஒருக்க எனக்கு ரிப்பீட்டடாக எனக்கு சளி பிடிச்சிட்டே இருக்குது சளி வந்துச்சுன்னா துறையா குறையாமல் ரெண்டு மூணு மாதம் இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த சளி வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா எல்லாமே வந்து உடம்புக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு இருந்திருந்து நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகள்லாம் நாள் கணக்காக வருஷக்கணக்காக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து டியூபக்ளோசஸாகவோ இல்லை ப்ராங்கி எக்டி எக்டாசஸாகவோ இல்லாட்ட
வெளியே <laughs> வலிக்குதா <laughs> ஒரு <laughs> மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அது ஃபர்ஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் என்ன கட்டியாக இருந்தாலும் கரைக்கிறதுக்கு மருந்துகள் இருக்குது உடம்புல வந்து கட்டிகள் வந்து எங்கே வந்தாலோ கட்டி வீக்கம் சதை வளர்ச்சி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து எங்கே இருந்தாலோ ஒரே மூலிகை மருத்துவம் தான் கரைக்கிறதுக்கான ஒரே மருத்துவம் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரப்போ உடம்புல கட்டிகள் எங்கே இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் தைராய்டு கிளாண்டுக்குள்ளே கட்டி இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரினா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து தொண்டை பகுதிகளில் வந்து மேல் பகுதிகளில் வந்து சலைவரி கிளான்ஸ்லாம் இருக்கும் சலைவரி கிளான்ஸ் வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து கட்டிகள் இருக்கும் பட் அது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டா தான் நம்ம ஒரு டயக்னோசிஸ்க்கு வர முடியும் அதை பார்த்துட்டு நம்ம சரியான சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கட்டிகளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் சலைவரி கிளான் என்லார்ஜ்மெண்ட்லாம் நிறைய பேர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம குறைச்சி கொடுத்துருக்கோம் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை அதுவா இருந்தாலும் சரி வேற எந்த கட்டியா இருந்தாலும் சரி சரி பண்ணிடலாம் கட்டிகள் மட்டும் கொஞ்சம் நேரில் வந்து காமிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சரிங்களா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் மேடம் என் பேர் பிரியா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பிரியா ஓகே இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அண்ணனுக்காக கேட்கணும் அவங்க வயசுமா வலிக்குது <laughs> 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 உங்களுக்கே <laughs> தெரியும்ங்கன்ட்டு <laughs> தெரிஞ்சிடும் <laughs> ஆனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு வழிகள் நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்குது தண்ணியிலலாம் கை வச்சாங்க அப்படின்னா சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து பிரச்சனைகள் தொந்தரவுகள் இருக்கும் வாதம் பித்தம் கபம் நம்ம அதை வச்சு தான் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண நம்ம பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு பிளட் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து அந்தளவுக்கு அவசியம் கிடையாது பிளட் டெஸ்ட் வந்து எதெல்லாம் எடு எதுக்கு எடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக தான் பிளட் டெஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எடுக்க சொல்கிறோம் ஆனால் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து சித்த முறைப்படி நம்ம மருத்துவத்துக்கு வந்து நாடி மட்டுமே போதும் வாதம் பித்தம் கபம் இது தன்னளவில் கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு சிகிச்சை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் கண்டிப்பாக சரியாயிரும் தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸு கழிவுகள் வந்து உடம்புக்குள்ளே தங்கி இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லாமல் உடம்புக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு கழிவுகள் தங்குறதுனால அதனால நம்மளுக்கு வந்து 
டாக்ஸும் சேர்றதுனால ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நர்வ்ஸ் எல்லாமே வந்து வன்மை குறையிறதுனால பெயின் வந்து இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி தண்ணியில் கைப்பட்டாலும் நம்மளுக்கு அரிப்புகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா ஸ்கின் வந்து நம்மளுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து தண்ணியில் கை தண்ணி அலர்ஜி அதெல்லாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வேம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர் இல்லாட்டி ஏதாவது வாட்டர் மாறிடுச்சு இல்லை சால்ட் வாட்டர் ஏதாவது அதில் குளிச்சா கூட உடம்பு ஃபுல்லாக அரிப்பு அலர்ஜி வந்து இட்சிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி மாறுறதுனால ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளமும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர்னால நம்மளுக்கு என்ன வேணாலும் நம்மளுக்கு ஆகலாம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபோர்ஸாக நம்ம எதிர்கொள்கிற மாதிரி நம்ம உடம்பை மாற்றிக்கிட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி கொண்டுடலாம் நே எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை தமிழகம் எங்கும் இருபத்தைந்து இடங்களில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது திருவண்ணாமலையிலையும் மருத்துவமனை இருக்குது பெங்களூர்லேயும் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் எங்கனாலும் போய் பார்க்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம மருந்துகள் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் கொடுத்து நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்தலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல வலிமை வாழ்ந்த மூ மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்கு மூலிகை சிகிச்சைகள் மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மருந்துகளோட எதுவுமே கலக்கிறது கிடையாது வேதி பொருட்கள் ரசாயனங்கள் எதுவும் கலக்கிறது கிடையாது அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கும் மருந்துகள் எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் சொந்த முறையில் நாங்களே வந்து ஃபார்மசியில் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா மருந்துகளும் ஜிஎம்பி சர்டிஃபிகேட் லைசன்ஸோடு தான் முறைப்படி தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மருந்துகளையும் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாடிகள் பார்த்துட்டு தான் சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்குறோம் நாடி பார்த்துட்டு கொடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு நோய் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகி வரும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மற்ற மாத்திரைகள் ஏதாவது ஒரு நோய்க்காக ஏதாவது மற்ற மருந்துகள் மாத்திரைகள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உடம்பு சரியாக சரியாக தன்னால் அது படிப்படியாக நம்ம குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் குறை இந்த மருந்துகளுக்கும் அந்த மருந்துகளுக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பக்க விளைவும் ஏற்படுத்தாது ஏன்னா இது மூலிகை மருந்துகள் தான் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி தான் மருந்துகளாக வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த ரொம்ப ஹை கிரேட் மெடிசன்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது சாதாரணமாக நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கிராம்பு லவங்கம் சீரகம் இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் வேர்களில் மூலிகைகள் இலைத்தலை இந்த இது ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சு மருந்துகளாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் எந்த ஒரு பத்தியம் ஃபஸ்ட்டு கிடையாது நம்ம மருந்துக்களை நம்ம வந்து ஃபுட்டாக எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு எந்த விதமான பத்தியம் நம்மளுக்கு வந்து தேவை கிடையாது அப்போது தைரியமாக வந்து மருந்துகளும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது வாழ்நாள் முழுக்கையும் நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமும் நம்மளுக்கு கிடையாது ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் இல்லாட்டி நான்கு மாத காலம் வரைக்கும் நோய்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில பேர்லாம் நாலு ஒரு நாற்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் நோய் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மட்டும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மருந்துகள் மட்டும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே நோய் வந்து முற்றிலும் குணமாயிரும் குணமானதுக்கப்புறம் தானாகவே நம்ம மெடிசன்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி தைரியமாக நம்ம விட்டுடலாம் பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு திரும்பவும் வராது அதே மாதிரி மூலிகை மருந்துகளில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து எல்லா மருந்துகள்லேயும் வந்து உள்ளடங்கி இருக்கு எல்லா மருந்துகள்லையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் நம்மளுக்கு பாடியும் நம்மளுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு உடம்பு நம்மளுக்கு ஆக்டிவாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம மருந்துகளை வந்து எடுக்கும்போது ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆ உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஆற்றல் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்தளவுக்கு காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து உடம்பை வந்து நம்மளுக்கு ரெஜுவினேட் பண்ணி கொடுக்குறதுல வந்து முதல் பங்கு நம்மளுக்கு வகிக்குது அதே மாதிரி சஞ்சீவி வேர் நம்ம மருந்துகளில் வந்து கலக்கிறதுனால அந்த வேரை வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா அது எதிர்நோக்கி நம்மளுக்கு வரும் ஏன்னா அது ஸ்பைரல் ஸ்பைரல் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கிறதுனால தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா அது எதிர்நோக்கி நம்மளுக்கு வரும் அப்போ அந்தளவுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாத்தையும் விரட்டுறதுல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வகிக்குது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு அதிகமான ஒரு எஃபர்ட் கொடுத்து நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வெளியே தீரும் ஸோ அந்த மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம சேர்த்து தயார் பண்ணுறதுனால நோய் பற்றி நம்ம பயப்படவும் தேவையில்லை கவலைப்படவும் தேவையில்லை நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது நான்கு தலைமுறைகளை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வைத்திய முறைகள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவத்தையும் நாங்கள் நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா வியாதிகளையும் சரி பண்ணுறதுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் இருக்குது தமிழகம் எங்கும்
புரியல <laughs> வாய்வு தொந்தரவுனால தான் வலி இருக்கும் சரியா வேற ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது ஒரு மாதிரி குத்தல் ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்லை சளி இருந்தா கூட ஒரு சில பேத்துக்கு பெயின் இருக்கும் மூக்கடைப்பும் இருக்குன்னு சொல்றீங்கல்ல சளி கண்டிப்பா இருக்கும் சளி இருக்கனால தான் மூக்கடைப்பு எல்லாம் வருது சரியா மூக்கடைப்பு வந்து ஒரு நம்ம சித்த மருத்துவத்து முறைப்படி பாத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்பது வகை மூக்கடைப்புகள் இருக்கு இந்த ஒன்பது வகையும் எல்லாமே சளியால தான் நம்மளுக்கு வரும் சளினால உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு ஏதாவது பாலிப்ஸ்னால உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது சதை வளர்ச்சினால இல்லாட்டி ஏதாவது எலும்பு வளர்ச்சினாலையும் நம்மளுக்கு இந்த மூக்கடைப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே சைனசைட்டிஸ்குள்ள தான் பீனிசம் சைனசைட்டிஸ் எந்த வகைக்குள்ள தான் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சரியாயிடும் சாதாரணமாக நம்மளுக்கு வந்து இன்டைஜஷன் இருக்கிறதுனால தானே நமக்கு சளி வரும்னு சொல்கிறோம் இப்போ இன்டைஜஷன் பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மார்பு குத்தல் ஒரு மாதிரி மூச்சு வி விடுறப்போ நம்மளுக்கு பெயினு அதே மாதிரி நுரையீரலில் சளி உள்ளே இருந்திருந்தாலும் ஒரு மாதிரி சுவாசம் உள்ளே எடுத்து விடுறப்போ டீப் ப்ரீத் எடுக்கிறப்போ லைட்டாக குத்துற மாதிரி பெயின் இருக்கும் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அட்டிலெக்டாசஸ் ப்ராங்கியக்டாசஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் ஸோ சளி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் மூக்கடைப்பு உடனே சரியாகிறதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு சிற்றரத்தை நாட்டு மருந்து கடைகளை வாங்கிட்டு வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி விளக்கு வந்து நல்லா ஏற்றி வச்சு திரி கொஞ்சம் நல்லா அதில் வந்து நல்லா ஃப்ளேம் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக வர மாதிரி வச்சுட்டு அதில் வந்து சிற்றரத்தை துண்டை வந்து நல்லா சுட்டு கருக்கி அதில் வந்து வரக்கூடிய புகையை வந்து உள்ளுக்குள்ளே இழுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா மூக்கடைப்பு வந்து விட்டுரும் டெய்லி ஒரு மூணு நாலு தடவை அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க மூக்கடைப்பு விட்டுரும் வேது பிடிச்சிக்கோங்க தண்ணி நல்லா சுட வச்சு கொதிக்க வச்சு அதுக்குள்ளே துளசி இலை கற்பூரவள்ளி இலை அதே மாதிரி யூக்கலிப்டஸ் இலை அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சம் பழத்தோடைய கொட்டை அதே மாதிரி எலுமிச்சம் துளசி இலைகள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு நொச்சி இலை போட்டுக்கலாம் வேப்ப இலை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கற்பூரம் ஒரு இருபது கிராம் அளவு உள்ளே போட்டுக்கலாம் பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஹீட் பண்ணி ஒரு பெட்ஷீட் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி அந்த பாத்திரத்தையும் நல்லா லிட் வச்சு கவர் பண்ணி அப்பப்போ மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்டீமை மட்டும் நல்லா உள்ள மூக்கு பகுதிகளில் வாய் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி நல்லா உள்ளே இழுக்கணும் அதே மாதிரி மூக்கு வழியாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து நம்ம இழுக்கணும் அப்படி இழுக்கிறப்போ அந்த காற்று வந்து நம்மளுக்கு அந்த சூடான காற்று உள்ளெல்லாம் போய் நம்மளுக்கு தங்கியிருக்க நீர் எல்லாத்தையும் கலைச்சி வெளியேற்றிடும் அது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வேர்வை மூலமாக நம்மளுக்கு வெளியேற்றி விட்டுரும் அது பிடிச்சோடனே நம்மளுக்கு தலை பாரம் மூக்கடப்பு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு விட்டுரும் இதுவும் ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து டெய்லி ரெகுலராக பண்ணுங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இதுதான் முறையான வைத்தியம் இதுதான் தமிழ் ம மருத்துவம் இதுதான் சித்த மருத்துவமும் கூட இதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கூடவே சேர்த்து இந்த சளியை வெளியேற்றக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் மூக்கடைப்பு வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி மூக்கடைப்புலாம் இருந்தது அப்படின்னா சும்மா லைட்டாக ரோடு சைடு போகிறப்போ தும்பை செடி இருக்கும் தும்பைப்பூ நல்லா வெள்ளை வெள்ளையாக பனித்துளி மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த பூ வந்து இருக்கும் அந்த செடி கொஞ்சம் இலைகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பூவோட சேர்த்து கூட எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக கையில் வச்சு கசக்கணுன்னாவே நம்மளுக்கு நல்லா அந்த இலை வந்து க்ரஷ் ஆகிடும் அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் அதுலேருந்து வர ஒரு ஒரு ட்ராப் ரெண்டு ட்ராப் மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே விட்டோம் அப்படின்னாவே லைட்டாக ஒரு மாதிரி திக்கு திக்குன்னு கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக மூக்கடப்பு நேசல் பாலிப்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து அந்த சாறு வந்து கியூர் பண்ணிடும் இதெல்லாம் நம்மளே வந்து வீட்டில் வந்து மூக்கில் மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரிலாம் விட்டுட்டு நம்மளே வந்து செல்ஃபாக வைத்தியம் பண்ணி இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் கண்டிப்பாக அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வலி அதே மாதிரி மார்பு குத்துற மாதிரியான வலி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணிடலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் சிகிச்சை இருக்குது அதே மாதிரி தமிழகம் எங்கும் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் ஒரே மாதிரி சிகிச்சை தான் கொடுக்குறோம் எங்கேனாலும் பார்த்துக்கலாம் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் அப்பாயிண்ட் பண்ண டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்டம் பெற்று அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் தான் ஃபு
தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அழைச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்து போய் ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயன் அடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கு வேறு டாக்டரோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் கிரிட்டிகாட்டலிங் பாய் ஃபிங் யூ ஆல்